，至2024年国庆假期期间，一条新闻引发了加密社区的关注。HBO 即将于10月8日播出纪录片《Money Electric》是 Bitcoin My Story。据称，此纪录片将揭秘谁是比特币创始人中本聪。在加密行业仍是活跃的 p o l o Market 市场当中，有 34% 的人会认为 HBO 纪录片揭示的中本聪是 l e n 远高于在行业内较为出名的 Blockstream CEO Adam 和智能合约之父 Nick， 那么 Len 是谁呢？为何人们会认为 Len 最可能是中本聪 w a r s 点 org 创始人 Evan 曾在2021年发表文章，介绍了 Len 的生平信息，以及 Len 和中本聪之间种种相似之处。他相信，很可能他就是比特币的直接贡献者中本聪。Hello， 我各位亲爱的观众朋友们，大家好，这里是加密阿尔法，现在是新加坡时间的2024年10月7日周一晚间的8点二十分，终于是回到了一个正常的视频制作时间了。那么，首先今天我们分享的第一个项目的话是欧子，它这里的话会比较简单，我们目前看到的话就是它的任务页面，这里的话首先要先去连接一下自己的 wallet， 就钱包，我们第三方的钱包，小狐狸或 OKX 都可以啊。然后再是连接自己的推特，以及是相对应的 Discord。连接完成之后呢，我们会看到这些任务的页面板块。除了以上这一些，所有的这些任务的话，都是假任务啊，就是我们点击它一下，我们点击相对应的 Go， 但是不去做它哦。然后等待到它的一个核验，这边的话稍微等待几秒钟的时间，它就会核验成功。意思就是说，所有的任务都是假任务。如果你遇到核验不成功的情况下，那你就。老老实实的去把它完成就可以了。那么除了相对应的一个社交类型的任务之外呢，它还有一个推文类似的，只要我们去连接一下自己的账户，其其实我们在这一步的话就已经完成了。连接完成自己的账户，去发送一条推文，通过回复、引用或者是发推文，可以自动获得到相对应的 XP 点啊。如果你感兴趣的话，你可以去试一下。但是这个的话，不要建议，就是不要频繁去转发它，因为推特会进行报警。然后这边的话还有一个是 XP 的计算器啊，它可以通过我们的帖子的参与度，然后查看可以获得相对应的 XP 点。然后这边的话是一个具体的详情。紧接着我们分享第二个项目 ZK Quiz 的 NFT 领取啊，那么这个 NFT 有区别于我们往常的一个形式。网上只要做任务就可以。那么今天的话是需要在云服务器上部署相对应的节点。那么很多观众老爷可能会问了，可不可以使用到 GitHub 进行到一个节点的部署？那么今天这个项目的话是不可以。不过既然作为大家的小助理，我一定是给大家整理了一个更好用的方案，教给大家，然后如何去拿到这一张具有价值的 NFT。呃，这个价值的话不是现在它有价值，是未来。有大价值，因为它融资的金额是在 2,360 万美元，融资的幅度还是比较大的。Rose Data 上是可以查询到的。那么这里的话是什么呢？阿里云免费试用，如果你是作为新用户的话，你都是可以获得到一个三个月的使用期。需要提前跟你讲一下，申请的话是需要进行实名认证的。这里是阿里云。那么这边的话，我们登录相对应的网站，这是它的一个算是官网吧。然后这边有个语言选项，我们选取到简体中文。然后在这里有一个产品，产品选择云服务器 ECS， 点击完成之后呢，它这里会有个免费试用，我们点击一下免费试用。在我们的正下方，就是你要页面下拉，这边有个立即申请，我们这边点取一下立即申请。申请完之后的话，就是我们要去选择的一个这个单子、哦。这里节点区域的话，要选择在中国香港，然后这边的话，创游的网，它这边会自动提供给你，就不需要我们自己来输入了。然后这边的话，我自己选择的是通力算力型，然后是 R V C O C P U， 然后4 G I B 这样一个。那么这边点击一下立即申请就可以，因为我已经申请过，所以我这边会显示到立即下单哦。你到时候根据我的操作步骤来的话，就是立即申请，不会有错的，除非你是。除非你不是新用户，然后你注册完成之后的话，会来到这样一个页面
，呃，稍等一下，我给大家调一下，会来到这样一个页面。这个页面之中的话，就是你云服务器 ECS 的这个工作台当中，那这里会有一个你的资源，在这里的话，我们需要去远程连接一下。这里连接的话，会有很多个登录方式，我们选取到用阿里云客户端连接相对应的实体。这里的话，根据自己的电脑。如果你是 Windows 的话，它这里会体现到 Windows 的下载方式。那仅仅只是因为我电脑是 Mac， 所以它显示了这样一个形式。不过没关系啊。然后这里我们下载完成之后，登录到这样一个页面。那这里我们已经成功的在这个页面当中了。选择一下云服务器 ECS。那么在选择之前的话，我们需要对自己的账号，如果你不知道账号在哪里，在你的右上角这边有个账号管理。我们需要手动添加一下账号阿里云，是为了到最后是要跟这个网页端的云服务器连接在一起的。呃，这边的话有一个模式，这边一开始的选项应该是 A C C E S S K， 我们这边要选择一下阿里云账号，然后这里选择中国站，默认地域的话是中国香港，这边选择一下登录，登录的话，我自己用的是那个支付宝的登录方式，这里有个主账号登录，然后选择相对应的一个支付宝扫码，你可以使用那个钉钉扫码也可以。反正就是你刚刚在网页端注册的那个账号了，你不是实名认证的一个账号嘛？你怎么样登录的，就在这个方向上怎么登录进去。呃，我这里的话不演示了，因为我已经自己创建了一个，然后我现在已经登录完成了。登录完成之后，点击一下云服务器的实例，然后这边有个操作，然后点击一下远程连接 SSH， 然后这边的话点击连接就好了。连接完成之后呢，它会检。查实力的运行状态，然后这边的话会自动进行核验，然后我们需要等待它成功的输入对话框才可以。这里怎么辨别自己是否已连接啊？那这里显示的已连接对吧？我们转到我们刚刚的这样一个页面，这里我们不是有个实力嘛？现在有个资源正在运行中，对吧？我们刷新一下，刷新完成之后呢？它这里应该是已经创建中了，然后这边的话 ，CPU 的使用率，我一般是以 CPU 的使用率来辨别我们是否是在这个服务器上去部署的。那我们接下来开始运行刚刚的这样一个教程，在这里，首先第一个是需要去下载一下 Rust， 那这边点击一下复制，然后转移到相对应的这里，然后进行一下粘贴，然后等待它的安装。这里的话勾选一下 Yes， 呃就是 Why 了，因为它是 Yes or No。然后这边的话也是一样的，选择 Y， 重新安装嘛，因为我之前有安装过，所以我就重新安装了一下，没事，这边重新安装一下。然后这边它不是正在进行安装当中嘛，这个时候我们就可以看一下这个云服务器的 CPU 使用率是否有更改。那么这边的话看一下它的服务器的，那么是有变化，但是这个变化不大。那我们接下来第二步的教程的复制，这边复制完成之后，然后在这里进行一下粘贴，然后等待到它的一个加载，这边会有一个相对应的进度表。因为我因为我其实比较担心，如果我们在这个方向上部署，是不是会对我们自己本地的电脑造成影响？我一直会担心这个，因为我不是因为我不是一个敲代码的高手。那这里的话还是要感谢一下我们的那个强哥，他这里的话是提供了一定的指导。再接着教程进行到下一步，这边的话是导入到有 E T I， 就是 H O L E S K Y E T H 的小钱包。那这里的话，我们不推荐大家用自己的主钱包，你可以创建一个小的钱包，然后在它这个钱包当中转入一定的 E T H。我自己创建一个实例，比如说我们这边添加一个新的账户，添加完成之后，然后这里的话，我们选到 H 开头的那个网络，等一下我们找一下，因为这边的网络添加会比较多，这里。我们相对应的发送到其他的地址当中，这边我们比如说这边是一个新建立的账号，对吧？我们发送过去，发送一就可以了，一个应该就够了吧？我这里的话数额我不知道，因为我不知道它消耗多少。然后我这里给我自己的账户发送了一的 ETH， 然后导入它的小钱包会有一个详细的操作，我需要跟大家仔细说明啊。你在这个方向上，你先把自己的账户详情、这里的私钥，然后去复制一下。复制到你的那个文本框当中。那我们这边来继续做，首先这里，然后点击到导入到这一个代码的抄写，然后这边复制一下。然后这边的话会有一个私钥输入框，但这个输入框它是不显示任何东西的，你的私钥输入进去它是不显示的。那你这个方向上千万不要动，不要做任何的操作。
，怎么去做呢？把我们刚刚复制的这个私钥地址直接进行粘贴，就 Control 加 V 直接进行粘贴。它虽然没有显示，但是你敲下回撤，它就会显示 Successful， 只是它把那个私钥的地址是隐藏起来了。那我给大家演示一下就知道了。我现在已经复制了私钥的地址了，我这边直接 Ctrl 加 V， 然后敲一下回车。他自己的那个 password 啊，可以随便填，我们直接就随便填一二三四五六七八九，这个无所谓。然后再敲一下回车，他这边的话会显示到 successful， 对吧？相对应的的 address 就是你的地址，你可以跟你的钱包做一下对比啊。你的钱包的地址是不是就这个地址啊？对吧？那他这里也是成功识别出来了。识别出来之后，我们再进行到一个下一步，然后点击一下复制，然后这边的话进行一下粘贴，然后就是漫长的等待了。等待好了以后呢，再复制最后一条最终的命令。然后这边的话，我们在这个方向上再敲一下回撤，然后继续是等待。它这里要下载，可能我大概等了应该是五分钟左右，它一直要在这个方向上进行下载。那这个时候，趁它正在下载的时候，我们看一下。我们刚刚这个网页当中展现的 CPU 的使用率是否有高？然后我们这边进行一下刷新啊，刷新之后的话呢，你看它的 CPU 使用率已经占到了 15% 它肯定还会再增加的，因为最高的话是要到 80% 多。这就说明我们这个网页端的云服务器是和我们本地呃也不是这个不是本地啊，就是和我们刚刚下载的这个客户端是连接在一起的，说明它已经一连接。同时的话，你不要在这个页面上一直停留，就是停留太久的话，它会这边会断联的，断联之后要重新输入那个代码。在最后阶段的时候，它会问一些问题啊。那么以下的话是答案，就是你分别复制一下就可以了。然后最终你如何看到那张 NFT 是不是在你的地址当中？怎么去查、啊？这里复制一下，这里把我们的地址改成我们钱包的这个地址。这个地址，那么复制相对应的链接，然后进入一个页面进行打开，在这个方向上，然后这边前缀的话也要复制一下，然后在这里新标签页上，然后这里在它前面，这个时候就可以看到我们区块链的方向的信息啊。那么这边认证一下就可以了，我们这边不给大家演示了，这就是你去查询你地址是否有那张 NFT。通过我们视频下方的 OKX 注册邀请链接，我们不仅可以获得全网最高手续费减免的优惠，也同时可以获得到数字盲盒以及对应体验金的福利。这些盲盒当中也藏有丰富的奖励，这是不容错过的。那么接下来必然也有大福利等着你。通过以下注册链接，也同样可以享受到全网最高手续费减免优惠的同时。享受到诸多福利，因为币安作为全球最大的加密货币交易所，提供了丰富的空投活动和交易的机会。赶紧点击注册链接，成为一个真正的 Web 三人。以上就是本期视频的所有内容，非常感谢各位观众朋友的收看，我们就下期视频再见了，拜拜。